ወደ ሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎችን አልፋለን ከቢዝነስ ዘገባዎቹ ጋር ብሩክ ያሬድነኝ ስድስተኛው የሆቴል ሾው አፍሪካ 2010 የሆቴል እና ቱሪዝም ኢንቨስትመንት አውደሪ መካሄድ ጀመረ አውደሪው አምራቾችና ባለሀብቶችን ከማገናኘት እና የሀገር ገጽታን ከመገንባት አንጻር ፋይዳው የጎላ ነው ተብሏል አባዴው እና መድረኩን ተከታትሎታል ለስድስተኛ ጊዜ በተዘጋጀው ሆቴል ሾው አፍሪካ 2010 የሆቴልና ቱሪዝም ኢንቨስትመንት አውደር ኢ አምራቾችና ባለሀብቶች ተሳታፊ ሆነዋል። ባውደር ኢዩ 120 ድርጅቶች ወደ 320 የንግድ መለያ ወይም ብራንድ መመያዝ ነው ተሳታፊ ሆኑት። እስከ ሰኔ 17 2010 ድረስ የሚቆይው አውደር ኢዩ ከተላዩ ሀገራት የተጣጡ ድርጅቶችም ምርቶቻቸውን አቀርበዋል። ያውደር ኢዩ አዘጋጅ ኦዚ ቢዝነስ እና ሆስፒታሊቲ ግሩፕ ማኔጅንግ ዳይሬክተር አቶ ቁም ነገር ተከተል የሀገርን ገጽታ ከመስተዋቅ አንጻር ያውደር ኢዩ መዘጋጀት ጠቀሜታ አለው ብለዋል። እዚህ አይነት ዓለም አቀፍ ኤግዚቢሽኖች ሲዘጋጁ በዋናነት ኢትዮጵያ ያለችበት ምችግር ሁላችንም እናቃለን በትልቅ ደረጃ የፎረን ክረንሲ ችግሮች አሉ። በእነዚህ ለመፍታት ስታንዳርዳቸውን የተጠብቁ የቱሪዝም ዴስቲኔሽኖች ያስፈልጋሉ። እነዚህ ፕሮግራሞች ለመስራት የሆቴል ፕሮጀክቶችን ማዘመን ያስፈልጋል። ስለዚህ እኛ ምን እንደሚያደርግነው እንዲያነት ኤግዚቢሽኖች አውቶማቲካሊ በአለም ላይ ሲዘጋጁ ከኢሜጅ ጋር በተያያዘ በተለይ ኢሜጅ ላይ በቀላሉ መስራት ይቻላል የቱሪዝም ሰዎች ፕሮግራማቸውን ካንሰል ሲያደርጉ ብዙ ጊዜ የሚፈጠሩ ኢሹዎች አሉ። እነዚህ ነገሮች ይፈታሉ በቀላሉ ምክንያቱም ትራስት ክሬት ያረጋ ሁሉም ያለም ላይ ያሉ ካምፓኒዎች በብዛት መጥተዋል ስለዚህ እንዲያነ ነገሮች ለውጡን ቶታሊ ያፋጥኑታል ብዬ ነው ማሰብ። ሆቴል ሹ አፍሪካ 2010 የሆቴል እና ቱሪዝም ኢንቨስትመንት አውደር ላይ ተሳታፊ የሆኑ አምራቾችም የገበያ ተስር ለመፍጠርና ምርት ለማስተዋወቅ ያግዛል ብለዋል ያው ከምርቶቻችንን ከመጠቀሙ ከሰመርሽ ጋር ያገናኛል ያገናኛል እኛ ደግሞ አዲስ እንደመሆናችን መጠን ራሳችንን ለማስተዋወቅ የምንጠቀምበት መድረክ ነው የተለያዩ የሆቴል ባለቤቶች እንዲሁም አርክቴክቶች ሪል ስቴቶች ሁሉም የኛን ቤት ሰሪዎች ኮንስትራክሽ ላይ ተሰማሩ ድርጅቶች ሁሉ ከኛ ጋር ሪሊት ዛርጎ መስራት ይችላሉና ያውኛን ራሳችንን ፕሮሞት ለማድረግና የሰራ እቃዎቻችን ምርቶቻችን ለማስተዋወቅ ነው ሆቴል ቢዝነስ ላይ ብዙ ጊዜ አቅራቢው ከሆቴል ኢንቨስት ከመያደርገው ጋራ ለመገናኘት ትንሽ ድልድዮች ያስፈልጋሉ። እና ዋና አንደኛውና ትልቁ ድልድይ ሆኖ ያገኘ ነው በተከታታይም سنሳተፍ ይሄን ሆቴል ሾው ነው። እና አዳዲስ ኢንቨስተሮች እንዳልኩሽ ሆቴል ላይ ሚሳተፉ ሪዞርቶችን የሚሰሩ ሆቴል እዚህ ላይ የሚሳተፉ ኢንቨስተሮችን እናገኛለን እነሱን ባገኘው ነው መሰረት ተከታታይ የሆነ የዲዛይን እና እነዚህ ማስፋፊያ ስራዎችን ራሳችንንም እናቀርበውንም ስራ አንድ አንድ ጊዜ የተደበቁ ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ እነዛን ነገሮች ለመግለጽን ሞክራለን ያ ደግሞ የኢንቨስተሩንና የሰፕላየሩን ግንኙነት በደም አጠናክሮታል ብዬ አስባለሁ ካሁን ከስድስት ሆቴል ሾች አራቱን ተሳትፈናል እና ጥሩ ሰክሰስፉል ኤግዚቢሽን ነበር ምክንያቱም ብዙ ፖቴንሻል የሆኑ ባየሮች ኢንቨስተሮችን ስለምናገኝ እነሱም ሁን ብለው ተጠብቀው ይሄን ኤግዚቢሽን ይመጣሉ ስለዚህ ሞር ተፈላጊውና ፈላጊው የሚገናኝበት አይነት ኤግዚቢሽን ነው ኢትዮጵያ ያላትን የቱሪዝም እና የሆቴል ዘርፍ ለማስተዋወቅ ከመንግስትና ከግልባለ ሀብቶች ብዙ እንደሚጠብቅ ተገልጿል ኢትዮጵያ ለቱሪዝም ዘርፍ የሰጠችን ትኩረት ማጠናከር እንዳለባት ተገለጸ ከታሪካዊ መስቦች በተጨማሪ ለፓርኮች ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባም ተገልጿል ሪፖርተራችን አባዲዬ ናይ በኢትዮጵያ የዱር እንስሳት ፎቶ የሚያነሳውና ቪዲዮ የሚቀርጸው ባለሙያ አዚዝ አህመድን አነጋግረውታል ስሚ አዚዝ አህመድ ይባላል የሚሰራው ዋይልድ ላይፍ ፎቶግራፍ እና ፊልም ነው የሚሰራው ኮንዘርቬሽን ላይ የሚሰራው በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ናሽናል ፓርኮች ላይ ዶክመንተሪ ፊልም ፎቶዎች አገር ውስጥ ነው ውጭ ላይ በተለያየ ሚዲያ ላይ ፕሮሞት አድርጓል ኢትዮጵያ ብዙ ፕሮሞት ተደረገው ስቶሪካል አርኮች ላይ ብዙ አተሰሩ እሱ ነው እኔ ትልቅ ስራ እየሰራ ያለው ፓርኮች ላይ እየሰራ ነው ያለው በሌላ በዋይ ላይፍ እና በሪሰርቸር ብዙ የተማሩ ወጣቶች አሉ። ስራ ለመግባት ግን ሆቢያቸውን ተመረው ስራ ያያገኙ አይደል። አሁን ምሰራው ስራ ላይ ወደፊት በቅርብ ጊዜ የቲቪ የራሱን የቻለ ያው እንደ ናሽናል ጂኦግራፊ የኢትዮጵያን ታሪክና ዋይልድ ላይፍ የሚያሳይ ከሴክተሩ ካንድሽ በላይ ሰራተኞች የሚይዝ በዋይልድ ላይፍ ሪሰርች ያሉትን ሰዎችን ያጠናከረ የ25 አመት ፕሮጀክት እየቀረጸ ነው ያለና መጽሐፎች 
እያንዳንዱ ናሽናል ፓርኮች መጻፎች የዛፍ የዋይል ላይፍ እያንዳንዱ ፓርኮች ላይ መጻፍም ያሰብን ያለ ነው የሚያውም በቅርብ ማስመረቅ የኢትዮጵያ ናሽናል ፓርክ መጻፍ አለ በዚህ አንዶር ውስጥ እዛ ላይም ብዙ ነገር ይገልጻል አገራችን ያለው የቱሪስት እንትሉ በጣም ትልቅ ግን ፕሮሞት ብረን ባተደረገች ማገራችን በሲኤንኤን ቢቢሲ ላይ ትላልቅ ሚዲያ ላይ ፕሮሞት ብትደረግ አገራችን በቱሪዝም ትሩ ትልቅ አመቺ ነው ያለንበት ጊዜ ህጎት የዱ የዱርሳ ዝውሮች አሉ የርሻ መስፋፋት አለ ይሄ ነገሮች ችግሮች አሉ ችግሮቹን ደግሞ ካሁን መፍቴ መስጠትና እየተሰጡም ያሉ ማሉ መፍቴ መስጠት አለ ኬንያና ታንዛኒያን ብናይ ቱሪዝም ዋን ነው ኢንዱስትሪያቹ እኛም አሁን ተጠናክረን ጥሩ ነው ያለው አሁን መንገዶች አልቋል ሎጆች አልቋል በዚህ 10 አመት ዛሬ በሁሉም ባንኮች አንዱ የአሜሪካ ዶላር በ27 ብር ከ25 ሳንቲም ተገስቶ በ27 ብር ከ80 ሳንቲም ሲሸጥሏል። 1 ግራም ባለ 4 ካራት ወርቅ ደግሞ በ1162 ብር ከ52 ሳንቲም ሲሸጥሏል። ተጨማሪ መረጃውን አብረን ከታተል። በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ለሚሰማሩ ባለሀብቶች የሚደረጉ ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት አስተዋቀ። ሁለተኛው የማኑፋክቸሪንግ እና ቴክኖሎጂ ኤግዚቢሽን በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል ተከፍቷል። ብርሃን ይያየው። የአዲስ አበባ የንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት በዚህ በኤግዚቢሽን ማዕከል ያዘጋጀው ኤግዚቢሽን በዋናነት ትኩረቱን ያደረገው በማኑፋክቸሪንግ እና እንደዚሁም በቴክኖሎጂ ዘርፍ ትኩረቱን ያደረገ ነው በዚህም በርካቶች ተገኝቷል ከ60 ባለ አይናቸው ተገኙት የሀገር ውስጥ ኩባንያዎችንም ለማናገር ሞክረናል በተለይ የሀገር ውስጥ ኩባንያዎች እንደገለጹልን ከሆነ ይዘዋቸው የቀረቡት ምርቶች በአጠቃላይ ማለት ይችላል ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን መተካት የሚችሉ በጥራ ደረጃ መወዳደር የሚችሉ እንደሆነ ነው የገለጹልን ፕሌታችን ምን ሰራው ሜላሚን በሚባል ፓውደር ነው በጣም ከውጭ ነው ምንስመጣው ጥራት የተጠበቀና ስታንዳርዱም የተጠበቀ ነው ከውጭ ከሚገቡ ፕሌቶች የተሻለ ቢሆን እንጂ ያነሰ ሊሆን አይችልም በጣም ስታንዳርድ ነው የተጠበቀ ነው የተለያዩ ሞልዶች አሉ ቆም ሳጥን በሮች በሮች እንደው ይዋና የውስጥ በሮች እና ኪችን ካቢኔቶች እነዚህ ምርቶች በተለያየ አይነት የጥራቂቃ ነው ምናመርተው ለምሳሌ ኪችን በተለያየ አይነት ዲዛይን ይመረታል ክላሲክ ሞደርን የሚባሉ አሉ ለነዛም የሚሆኑ ደግሞ የተለያዩ ጥሬቃዎች አሉ። ከውጪው አንጻር ሁኔታ ለምናገር በኳሊቲ ደረጃ የሚመጣጠኑ ኮምፒት የሚያደርጉ ፕሮዳክቶች ነው ያሉነና የኳሊቲ ችግር የለባቸው ብለን ማለት እንችላለን። ቀደም ሲል እንግዲህ እንደተናገሩት እነዚህ ተሳታፊዎቹ ከውጪ የሚገቡ ምርቶችን መተካት ይፈልጋሉ። ለበርካታ ሰዎችም ከ200 እስከ 300 ለሚጠጉ ዜጎችም የሥራ አድል መፍጠር ይቻሉ ናቸው። ነገር ግን ስራቸውን ወደፊት እንዳያሰፉ የተለያዩ ችግሮች እንዳሉባቸው ነው የገለጹልን። እቃ አሁን ብዙ ጥሬ ቃምና መጣ ከውጪ ነው። ያን ጥሬ ቃ ለማስመጣት ጀስት የዶላሩን እንትን በጣም ችግር ፈጥሮብናል። እና ኦን ታይም ቃን አይገባልም ጀስት አሁን ላይ ያለው በተለይ የዶላር ጥረት የጥሬ ቃዎችን ከውጪ በስፋት ለማስገባት እሱ ጥረት አለ ሌላው የሰለጠነ የሰው ኃይልም በዘርፉ ላይ በብዛት እንደሌለ ነው የሚስተዋለው የአዲስ አበባ የንግድና ዘይት ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት እንደሚገልጸው በዘርፉ በርካቶች ወደ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ እንዲገቡ ድጋፍና ከተትል ያደርጋል ያሉት ችግሮች ቢኖሩም ግን ችግሮችን ተቋቁሞ ወደዚህ ስራ መገባት እንዳለበት ነው የተገለጸለ ነገ ኢትዮጵያ ወደ ዳብሉቲዮ አክሲድ ሲታረክ ቻይናውም ህንዱም ከተላየ ዓለም ቴክኖሎጂ አምጥቶ ይነግዳሉ እሱን ይወስዱብናል ስራ ይጣፋል ጥሩ የሚሆን ለኛም ማለት ዛሬ ነገ ያድን ኢትዮጵያዊ ኢንቨስትመንት ውስጥ መግባት አለበት ለሳስቴይነብል ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ውስጥ ራሱን ማግኘት እንዲችል ዛሬ መግባት አለበት ችግር አለ በጣማል ችግሪን ፈርቴ ሳይሆን ግን እሱኑ ተጋፍጠ መሄድ ወሳኝ ነገር ነው ነገ ሜዳላ ከመቀበል በዚህ በማንፋክቸሪንግ እና በልዩ ልዩ የቴክኖሎጂ ዘርፎች የተሰማሩበት ኤግዚቢሽን በዚህ በኤግዚቢሽን ማዕከል ከሰኔ 14 እስከ 18 እየተካሄደ እንደሚቆይ ያገኘ ነው መርጃ መልክታል 
የቢዝነስ ዘገባችን እንደቀጠለ ነው አሁን ከውጭ ምንጮች ወደ አገኛቸው መረጃዎችን አልፋለን ዓለም አቀፉ የውጭ ቀጣይ ኢንቨስትመንት ፍሰት በፈረንጆቹ 2017 ቅናሽ ማሳየቱን የተባበሩት መንግስታት አስተዋቀ የምርታማነትና ዓለም አቀፍ የእሴት ሰንሰለት መቀነስ የዚህ ምክንያት ነው ተብሏል ጌታቸው ባልቻ ብርዝራለሁ የተባበሩት መንግስታት ደረጃ የንግድና ለማት ጉባኤ አንክታድ ባለፈው የፈረንጆቹ 2017 ዓመት ባለማ አቀፍ ደረጃ የተመዘገበ የውጭ ቀጣይ ኢንቨስትመንት 1.4 ትሪሊዮን ዶላር መሆኑን ገልጿል። ይህ የውጭ ቀጣይ ኢንቨስትመንት ፍሰት ከቀዳሚው አመት ጋር ሲነጻጸር በ400 ቢሊዮን ዶላር ቅናሽ እንዳለው ተቋሙ ባወጣው ሪፖርት አመልክቷል። የኩባንያዎች ድንበር ዘለል ጥምረት ኢንቨስትመንትና የምርታማነት መቀነስ የውጭ ቀጣይ ኢንቨስትመንት ፍሰቱ ለመቀነሱ ዋና ዋና ምክንያቶች ናቸው እንደ ተቋሙ ከአለም አጠቃላይ 1.4 ትሪሊዮን ዶላር የውጭ ቀጣይ ኢንቨስትመንት ውስጥ ደግሞ እስያ 476 ቢሊዮን ዶላር የላቲን አሜሪካና ካሪቢያን ሀገራት 151 ቢሊዮን ዶላር ድርሻን ወስደዋል አፍሪካ ደግሞ 42 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ቀጣይ ኢንቨስትመንት ስባለች የላቲን አሜሪካና ካሪቢያን ሀገራት የ8 በመቶ ጭማሪ ያለው የውጭ ቀጣይ ኢንቨስትመንት ሲስቡ በአፍሪካ በ21 በመቶ ቀንሷል በእስያ ደግሞ በአመቱ ለውጥ አልተመዘገበም ከአፍሪካ ሀገራት በ2017 3.6 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ቀጣይ ኢንቨስትመንት በመሳብ ኢትዮጵያ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች 7.4 ቢሊዮን ዶላር መሳብ የቻለችው ግብጽ በሀገሩ ቀዳሚ ሆናለች ናይጄሪያ በ3.5 ቢሊዮን ዶላር ሶስተኛ ደረጃን ይዛለች የነዳጅና ሌሎች ጥሬ እቃዎች ዋጋ በአለም አቀፉ ገበያ መቀነስ ወደ አፍሪካ የሚመጣውን የውጭ ቀጣይ ኢንቨስትመንት ከቀዳሚው አመት በ21 በመቶ እንዲቀንስ አድርጓል ግብጽ ሞዛምቢክ ኮንጎ ናይጄሪያና አንጎላ የዚህ ዋነኛ ተጎጂ ሆነዋል የውጭ ንግድ ምርቶቻቸውን አሰባጥረው የሚልኩት ኢትዮጵያና ሞሮኮ ግን በዚህ ብዙም ተጎጂ አልሆኑም ነው ያለው ተቋሙ ይሁንንጂ ኢትዮጵያ በ2017 ሳበቸው የውጭ ቀጣይ ኢንቨስትመንት ከቀዳሚው አመት ያ 10 በመቶ ቀናሽ አለው ያለም አቀፈው የውጭ ቀጣይ ኢንቨስትመንት ፍሰት በተያዘው የፈረንጆቹ አመት ያ 5 በመቶ መጠነኛ ጭማሪ በማሳየት 1.5 ትሪሊዮን ዶላር እንደሚሆን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የንግድና ልማት ጉባኤ አንክታር ተምቢዋል በርካታ ሀገራት የውጭ ቀጣይ ኢንቨስትመንትን ለመሳብ የሚያደርጉት ጥረት ለዚህ ዋነኛው ምክንያት እንደሚሆን ተቋሙ ገልጿል እንደ ተቋሙ ባለፈው የፈረንጆቹ አመት 65 የሚሆኑ ሀገራት የውጭ ባለሀብቶችን የሚስቡ የተለያዩ የፖሊሲ እርምጃዎችን ወስደዋል በእነዚህ ሀገራት እንደ ኃይል ትራንስፖርትና አምራሽ ዘርፎች ለግሉ ባለሀብት የበለጠ ክፍት እንዲሆኑም ተደርጓል የጥሬ እቃዎች ዋጋ ባለም አቀፍ ገበያ መሻሻሉ ወደ አፍሪካ የሚመጣውን የውጭ ቀጣይ ኢንቨስትመንት እንዲጨምር እንደሚያደርገው የሚጠበቃል የሀገሪቱ ሀገራት እርስ በርስ ለመተሳሰር የተፈራረሙት ነፃ የንግድ ቀጠናም ሌላው በበጎጎን የሚታይ ሆኗል ከኢቲቪ 57 የምሽት የቢዝነስ ዘገባችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር አልጋነሽ ወዳንችልን ለፍ አመሰግናለሁ ብሩክ